హలో వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకేమైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మనం ఇటువంటి సమస్య మీద లాస్ట్ టైం ఒక వీడియో అనేది చూడడం జరిగింది ఎవరైనా చూడడం వల్ల అంటే ఒకసారి ఆ వీడియో అనేది మీకు లింక్ అనేది కింద ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మనం ఆల్రెడీ ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసాం ఒకసారి బ్రీఫ్ గా చెప్పుకుందాం ఈ విధంగా మీకు రూట్ సిక్స్ ప్లస్ రూట్ సిక్స్ ప్లస్ రూట్ సిక్స్ ఈ విధంగా మీకు ఇన్ఫినిటీ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి అంటే దీనికి సంబంధించిన రెండు కారణాంకాలు టూ ఫ్యాక్టర్స్ రాసుకోవాలని చెప్పాను కదా లైక్ దీనికి ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి త్రీ ఇంటూ టూ ఇంకా చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి బట్ మనకు ఒక కండిషన్ ఏంటి అంటే రెండింటికి డిఫరెన్స్ అనేది వన్ ఉండాలి మనకి దీనికి సంబంధించి టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి రెండింటికి డిఫరెన్స్ రెండు ఉండాలి ఈ రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితే మనకి రెండింటిలో పెద్ద నెంబరే ఆన్సర్ అనేది అవుతుంది ఓకే సో దీంట్లో ఆన్సర్ ఏంటి అంటే మూడు రెండు ఆరు మూడుకి రెండుకి ఒక డిఫరెన్స్ సరిపోయింది కాబట్టి మూడు అనేది ఆన్సర్ అలాగే ఈ విధంగా మైనస్ ఇచ్చినప్పుడు సో ఇరవైకి సంబంధించి మనకి ఐదు నాలుగులు ఇరవై మనకి వచ్చింది అలాగే డిఫరెన్స్ అనేది ఐదుకి నాలుగు ఒకటి సరిపోయింది కాబట్టి ఇందులో చిన్న నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అదే మనకి ఆన్సర్ అనేది అవుతుంది ఓకే సో ప్లస్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది రెండింటిలో పెద్ద నెంబర్ మైనస్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ రెండింటిలో చిన్న నెంబర్ ఓకే మనకి ఇటువంటి సమ్స్ ఎలా ఇచ్చినా సరే మీకు పెద్ద నెంబర్ టూ డిజిట్ నెంబర్ ఇచ్చినా సో సపోజ్ థర్టీ ఇస్తే ఆరు ఐదు ముప్పై ఆరుకి ఐదుకి ఒకటి డిఫరెన్స్ సో ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఆర్ అనేది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది అలాగే డెబ్బై రెండు అంటే ఎనిమిది తొమ్మిదిలో డెబ్బై రెండు సో నైన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా ప్లస్ కాబట్టి అలా కాకుండా ఇక్కడ మైనస్ ఇస్తే ఏమవుతుంది ఫైవ్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ మైనస్ ఇస్తే మనకి ఎయిట్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఇలా మీరు ఏ డిజిట్ ఇచ్చినా ఇక్కడ ఈ విధంగా రెండు ఫ్యాక్టర్స్ కింద రాసుకునేలా ఉంటే కనుక ఈజీగా ఈ విధంగా చేయాలి మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వల్ల రెండింటిని ఫ్యాక్టర్స్ కింద డివైడ్ చేసుకోవాలి ఆ రెండింటికి మధ్యలో డిఫరెన్స్ అనేది వన్ ఉండాలి సో ఇలా ఉంటే ఈజీగా ఇలా చేసేయచ్చు మనం ఒకవేళ లేకపోతే కనుక అంటే సపోజ్ రూట్ ఫైవ్ సో సిక్స్ ప్లేస్ లో ఇక్కడ ఫైవ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి మనం ఫైవ్ ని విధంగా రెండు నెంబర్ల కింద విభజించలేం కాబట్టి మీకు ఫార్ములా అనేది కూడా చెప్పాను కదా లాస్ట్ క్లాస్ లో రూట్ ఫోర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఎప్పుడు ఇది ప్లస్ ఇచ్చినప్పుడు మైనస్ ఇస్తే రూట్ ఫోర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ బై టూ ప్లస్ ఇస్తే ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది మైనస్ ఇస్తే ఒకటి మైనస్ అనేది వస్తుంది ఒకవేళ మీకు ఈ విధంగా కారణాంకాల కింద విభజించబడకపోతే ఫ్యాక్టర్స్ కింద డివైడ్ అవ్వకపోతే ఈ ఫార్ములాస్ అనేవి ఫాలో అవ్వమని కూడా చెప్పాను అలా కాకుండా ఈ విధంగా రూట్ అనేది ఇస్తే కనుక అంటే రూట్ సిక్స్ ప్లస్ రూట్ సిక్స్ ప్లస్ రూట్ సిక్స్ ఇస్తే డైరెక్ట్ గా మనం ఏం చూడక్కలేదు డైరెక్ట్ గా సిక్స్ ఏ మనకి ఆన్సర్ అనేది అవుతుంది ఈ మెథడ్ ఈ మూడు సమ్స్ ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ లో చూసాం కదా ప్లస్ ఇస్తే పెద్ద నెంబర్ మైనస్ ఇస్తే చిన్న నెంబర్ ఇంటూ ఇస్తే సేమ్ నెంబర్ అనేది మనకి ఆన్సర్ అనేది అవుతుంది ఈ మోడల్స్ అన్ని మనం చూసాం ఇప్పుడు ఇవి కాకుండా ఇంకా ఉన్న మోడల్స్ అన్ని ఒకసారి చూద్దాం మీకు జస్ట్ రీజన్ పర్పస్ కోసం ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పాను అవన్నీ ఈ విధంగా ఇన్ఫినిటీ ఇవ్వకుండా రూట్ సెవెన్ ఇంటూ రూట్ సెవెన్ ఇంటూ రూట్ సెవెన్ ఇంటూ రూట్ సెవెన్ ఓకే ఏమీ లేకపోతే మనకి ఇంటూ ఉన్నట్టు అర్థం ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ అవ్వలేదు ఇన్ఫినిటీ అంటే ఏంటి అంటే అది అలా కంటిన్యూ అవుతుంది అలా కాకుండా కంటిన్యూ అవ్వకుండా ఈ విధంగా నాలుగు సార్లు జస్ట్ ఇలా ఇస్తే మనం ఏం చేయాలి అన్నది చూద్దాం ఇన్ఫినిటీ ఇస్తే డైరెక్ట్ గా మనం సెవెన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఇలా ఇస్తే దీనికి ఒక ఫార్ములా ఉంది ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఎక్స్ పవర్ వన్ మైనస్ వన్ బై 2 పవర్ ఎన్ ఓకే సో ఎక్స్ పవర్ వన్ మైనస్ వన్ బై టూ పవర్ ఎన్ ఈ ఫార్ములా అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి సో జస్ట్ ఏం లేదు ఎక్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఏ వాల్యూ అయితే ఇస్తే అది మనకి ఎక్స్ అనేది అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏం ఇచ్చాడు ఏడు ఇచ్చాడు ఏడు వన్ మైనస్ వన్ బై టూ పవర్ ఎన్ సో ఎన్ అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ ఏడు ఎన్నిసార్లు ఉంది ఒకసారి రెండు సార్లు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు ఏడు ఇక్కడ ఎన్ని సార్లు ఇస్తే అన్ని సార్లు మనకి ఎన్ అనేది అవుతుంది అంటే వన్ పవర్ టూ పవర్ ఫోర్ సో టూ పవర్ ఫోర్ వాల్యూ కాలకులేట్ చేయడం వచ్చు కదా రెండు రెండు నాలుగు నాలుగు రెండు ఎనిమిది ఎనిమిది రెండు పదహారు ఓకే టూ ని ఫోర్ టైమ్స్ ఇంటూ చేయాలి అంటే ఏడు ఇంటూ ఒకటి మైనస్ ఒకటి బై పదహారు సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమవుతుందంటే ఏడు ఇంటూ పదహారు ఒకట్ల పదహారు చూడండి జాగ్రత్తగా పదహారు ఒకట్ల పదహారు పదహారులోని ఒకటి మైనస్ చేస్తే పదిహేను పదిహేను బై పదహారు అనేది అవుతుంది ఓకే సో దీనికి ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది ఏడు పదిహేను బై పదహారు అనేది మనకి దీనికి ఆన్సర్ అవుతుంది జస్ట్ మీకు ఇన్ఫినిటీ అవ్వకపోతే ఈ ఫామ్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్
నాలుగు కాబట్టి టూ పవర్ ఫోర్ అంటే సిక్స్టీన్ అంటే ఒకటి తగ్గించుకుని పదిహేను బై పదహారు ఈ విధంగా వేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ రూట్ ఫైవ్ ఇంటూ రూట్ ఫైవ్ ఇంటూ రూట్ ఫైవ్ మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ మారింది ఏమైంది వన్ టూ త్రీ జస్ట్ మనకి ఇక్కడ మూడు అనేది రావడం జరిగింది ఓకే ఇక్కడ మనకి మారింది ఇప్పటిదాకా మనం చేసినవి అన్ని కూడా నాలుగు ఉన్నాయి బట్ ఇక్కడ మూడు ఉన్నాయి సో ఒకసారి మళ్ళీ ఫార్ములా వేసుకుందాం ఎక్స్ పవర్ వన్ మైనస్ వన్ బై టూ పవర్ ఎన్ ఓకే సో ఎక్స్ అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ ఐదు సో వన్ మైనస్ వన్ బై టూ పవర్ ఎన్ టూ పవర్ ఎన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఐదు అనేది ఎన్నిసార్లు ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఇచ్చిన నెంబర్ అనేది మనకి ఎన్నిసార్లు ఉందో అదే ఎన్ అనేది అవుతుంది ఇక్కడ మనకి మూడు ఇక్కడ పైన అన్ని చోట్ల నాలుగు ఉంది కాబట్టి టూ పవర్ ఫోర్ వేసుకున్నాం మనం సో ఫైవ్ పవర్ వన్ మైనస్ టూ క్యూబ్ అంటే మనకి ఎయిట్ కదా సో ఎనిమిది ఒకటిలో ఎనిమిది ఎనిమిదిలో ఒకటి తీస్తే ఏడు ఏడు బై ఎనిమిది ఐదు ఏడు బై ఎనిమిది ఇది ఆన్సర్ అనేది అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఫైవ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఫైవ్ అనేది వేసుకుంటాం ఇక్కడ త్రీ ఇచ్చాడు అంటే అంత టూ క్యూబ్ టూ క్యూబ్ ఎయిట్ కాబట్టి ఒకటి తగ్గించుకుంటాం అంటే ఏడు బై ఎనిమిది ఈ విధంగా మీరు డైరెక్ట్ గా కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే అర్థమైంది కదా మీరు జస్ట్ ఈ ఫార్ములాని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇన్ఫినిటీ ఇవ్వనప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని ఇచ్చాడో దాన్ని బట్టి ఎన్ అనేది అవుతుంది సో ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ ఈ విధంగా మీరు ఈజీగా చేయొచ్చు ఓకే సో ఇది ఒక కొత్త మోడల్ మనం ఈ రోజు నేర్చుకున్నాం సో నెక్స్ట్ మనం లాస్ట్ వీడియోలో ప్లస్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి అన్నది చూసాం ఇప్పుడు మనం ప్లస్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం రెండు నెంబర్ల కింద ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఓకే సో ఈ విధంగా మనం ప్లస్ వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా టూ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది చెప్పి చెప్పుకున్నాం కదా ప్లస్ వస్తే ఎలా చేయాలి మైనస్ వస్తే ఎలా చేయాలి అన్నది చూసాం ఈ వీడియోలో మనం ప్లస్ మైనస్ ఆల్టర్నేట్ గా ఒకసారి ప్లస్ వచ్చి ఒకసారి మైనస్ ఒకసారి ప్లస్ వచ్చి ఒకసారి మైనస్ ఓకే సో ఈ విధంగా వచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి అంటే సో దీనికి ఒక ఫార్ములా అనేది ఉంది మనం ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఈ విధంగా ఫైవ్ అంటే ఒక నెంబర్ అనేది కారణాంకాలుగా విభజించలేనప్పుడు మనం ఈ ఫార్ములా అనేది ఈ విధంగా చేయాలని చెప్పుకున్నాం కదా రూట్ ఫోర్ అండ్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ బై టూ మనం పార్ట్ వన్ వీడియోలో సో అదే విధంగా ఈ విధంగా ప్లస్ మైనస్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఒక ఫార్ములా అనేది ఉంది సో దీనికి షార్ట్ కట్ ఏం లేదు ఇంకా మీరు ఈ ఫార్ములా అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి రూట్ ఫోర్ అండ్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ వన్ బై టూ ఓకే సో రూట్ ఫోర్ అండ్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ వన్ బై టూ ఇక్కడ మనకి ప్లస్ తో స్టార్ట్ అయింది ప్లస్ ప్లస్ తర్వాత మైనస్ తర్వాత ప్లస్ అంటే ప్లస్ తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మనకి ఫార్ములాలో ఇక్కడ ప్లస్ అనేది ఉంటుంది ఒకవేళ ఈ విధంగా మైనస్ తో స్టార్ట్ అయితే ఫార్ములాలో మీకు మైనస్ అనేది ఉండటం జరుగుతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఫార్ములాలో మనం సబ్స్ట్యూట్ చేసుకోవాలి ఫోర్ ఎన్ అంటే ఇక్కడ ఏముంది ఫైవ్ అనేది ఉంది కదా ఫైవ్ అనేది ఎన్ అవుతుంది సో నాలుగు ఐదులు ఇరవై మైనస్ మూడు ప్లస్ వన్ బై టూ ఓకే సో నాలుగు ఐదులు ఇరవై ఇరవైలో మూడు తీస్తే పదిహేడు అంటే రూట్ పదిహేడు సో కింద వేసుకుందాం రూట్ పదిహేడు ప్లస్ వన్ బై టూ సో ఇంక దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఏం లేదు కాబట్టి మనకి ఫైనల్ గా ఇదే ఆన్సర్ అవుతుంది మనకి ఈ విధంగా ఆల్టర్నేట్ గా ప్లస్ మైనస్ ఇచ్చినప్పుడు ఫార్ములా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి రూట్ ఫోర్ అండ్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ వన్ బై టూ ఇక్కడ ప్లస్ తో స్టార్ట్ అయితే మనం ఇక్కడ ప్లస్ వేసుకుంటాం ఇక్కడ మైనస్ తో స్టార్ట్ అయితే ఇక్కడ మనం మైనస్ వేసుకుంటాం అదొకటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి రూట్ నైన్ మైనస్ రూట్ నైన్ ప్లస్ రూట్ నైన్ మైనస్ రూట్ నైన్ ఆల్టర్నేట్ గా మైనస్ ప్లస్ వచ్చి మైనస్ తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మనం ఫార్ములాలో మైనస్ వేసుకుంటాం ఓకే రూట్ ఫోర్ ఎన్ ఎన్ అంటే తొమ్మిది తొమ్మిది నాలుగు ముప్పై ఆరు మైనస్ మూడు మైనస్ ఒకటి బై రెండు సో ముప్పై ఆరులో మూడు తీస్తే మనకి రూట్ థర్టీ త్రీ మైనస్ వన్ బై టూ ఓకే సో ఇంక సాల్వ్ చేయడానికి ఏం లేదు కాబట్టి ఇదే మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్ అనేది అవుతుంది సో ఈ విధంగా ఈ సైడ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ సమ్స్ అనేవి చేయాలి జస్ట్ మీకు ఈ షార్ట్ కట్స్ ఇంకేం లేవు ఈ ఫార్ములా అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఇంకా అలా కాకుండా ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఇస్తే ఇంక మనం చేయడానికి ఏం లేదు విడివిడిగా సాల్వ్ చేసుకుంటాం ఆ నెంబర్ కి రూట్ మనకు తెలుసు కాబట్టి రూట్ 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 అలా మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాం ఓకే సో మీకు ఇది కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు ఒక హోంవర్క్ సమ్ అనేది ఇస్తాను ఇది సాల్వ్ చేయండి రూట్ థర్టీన్ ఇంటూ రూట్ థర్టీన్ ఇంటూ రూట్ థర్టీన్ ఇది ఇన్ఫినిటీ కాదు జస్ట్ మూడే ఉన్నాయి మూడు రూట్ థర్టీన్ లో ఉన్నాయి ఇటువంటి సమ్ ఎలా చేయాలో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మీకు అర్థమైతే కనుక సమ్ అనేది సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ అనేది కింద కామెంట్ చేయండి అలాగే ఇంకా ఏమైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే సో డోంట్ ఫ